，我现在在简阳市，现在是晚上六点二十七，我准备吃个饭。对面的山上有灯啊。下面这条河啊是沱江，长江的支流。湖南的凤凰古城中间呢，也有条河叫沱江。这两条河啊，虽然名字相同，但是没有关系啊，是两条不同的河。对面的楼啊，还有灯光秀。这边的山体颜色又变了。今晚吃什么呢？来简阳啊，当然要喝羊汤。我现在蓝点这里，简阳的羊汤馆了还是比较多的。去这家吧，胡氏羊肉汤，江水湾店，简阳市人气美食榜第二十名。距我七百多米，这座横跨沱江的大桥啊，叫简州大桥。这里啊，在隋代啊，被称为简州。看这夜景，漂亮不？我这边的楼上啊，也有灯光啊。很多地方的羊汤啊都比较有名的，像我以前去过的山东单县，从里边走吧。这地方的羊汤啊，为什么好喝？最主要的是原材料好，就是羊好。这一排都是餐馆了，野生菌养生汤锅。这里的羊汤啊，是用当地产的大耳羊啊做的，肉质鲜美。各地的羊汤的做法和吃法都不太一样的，一会儿去看一下这里的。圈子里酒吧，今天呢还有点小冷啊，喝羊汤正好。到了，胡氏羊肉汤，中央七台特别推荐地方特色餐饮。一个人有坐吗？我靠，都坐满了呀！啊，坐这吧，这有点，里面还有没有？啊，坐这可以吗？坐那吃起来不自在，就怕一张大桌。坐这可以吗？呃，我一个人的话，我第一次来，这个怎么点比较好一点？你给我推荐一下吧。对，一个点半斤吧。半斤吧，行，可以。半斤是多少？五十五吗？啊？什么？呃，哪个吃的比较多一点？行，可以。呃，不要血了吧？我不喜欢血。啊。就三两袋，两袋五十几块钱。行，可以。能。啊，下下单吧。上来了，你好，米饭是自己打吗？米饭，啊，半斤，羊肉和羊杂，肉不膻，嗯，好的，嗯、他们这些好吃吧？啊，他们好吃吧？嗯、啊，合适合适，慢慢吃啊，嗯，好的，羊杂。这样掺一起啊，口感更加丰富一点。喝下汤，汤鲜肉美，汤喝到肚里啊，暖暖的。肉，蘸着辣椒面吃，这辣椒还挺辣，我就不蘸了呀。咸菜，除了白菜还有芹菜和萝卜。汤的颜色啊，像奶一样，香气四溢。行。这个视频呢，就拍到这里吧。
，我现在成都东站的东广场，现在是中午十二点三十五，我准备吃个饭，去站里面吃啊。这个站呢是个综合交通枢纽，既可以跑动车和高铁，下面呢还连着地铁，左边是汽车站，站呢融入很多四川元素，这两个大的支柱。灵感呢，源自三星堆出土的青铜面具，后面的网格是竹编。进站，站的前身呢是沙河铺站，建于一九六零年。现在这个站呢是在原址上新建的，二零一一年投入运营，是中西部最大的铁路客运站。很多站台啊 ，A 二零、A 二一。像这种大站呢，一般是横跨铁轨的，下面呢就可以坐车了。走到中间了，给大家环视一下，楼上哎，那还有一只大熊猫呢。楼上有餐馆，看一下吃什么好啊？这种站呢，一般有两个广场，那边是西广场，并且检票的时候啊。它 A、B 啊，对的是同一条铁轨啊，一般呢，同一趟车两边都可以捡。印象川汁味正宗川式快餐，舌尖派对，兵哥豌豆面，肯德基。大站呢，一般餐馆比较多。德克士，去这两个角再看一下。小站的话，一般里面没有吃饭的地方，但是一边有便利店，可以买点面包或者泡面。离市电电机，李先生牛肉面大王以前呢店比较多，现在见的少了。齐云老太婆坛坛面连锁的，在其他地方吃过，我就去大熊猫那个地方吃吧。从上面了走过去，八味鲜面庄。从这个角度看一下下面，看里面多少人。李先生，好长时间呢，没吃李先生了。还有一片这样的区域，专门扫码做的。哎呦！我以为上面是连通的呢，中间是隔开的呀，那就不去大熊猫那边了吧，就吃李先生吧。桌上啊有二维码，既可以扫码点，也可以去吧台点。李先生招牌牛肉面经典套餐五十二， 52, 番茄牛肉面经典套餐五十八，上面都是套餐，这还有套饭。下面是单点：凉菜双拼、经典土豆丝、酒、麻辣黄瓜、酥皮肉夹馍、小酥肉。喝的，就点第一个啊，它排在第一个比较有代表性一点。李先生招牌牛肉面经典套餐，选规格：牛肉面一碗，小菜四选二。土豆丝海带、麻辣黄瓜加油菜筋儿，饮品五选一：梨汤。昨天晚上喝过梨汤。西柚茶，来这个吧，绿豆牛乳茶，五十二元，送过来的，分着上的。这是我的吗？不是，先上的喝的，奶和绿豆的味道。好。两个小菜上来了，油菜尖，用葱油拌的，麻辣黄瓜，醋和辣椒拌的，行，牛肉，大块的牛肉。吃完了，下午啊坐火车去剪羊啊。行，这个视频呢就拍到这里吧。
，我现在在成都的樱花夜市，现在是五点二十一，我准备吃个饭，露露去上班去了，看一下吃什么好。刚才妈妈点了一个福鼎肉片你一说那个吃饱吧，你抓一下咱看一下店里洗澡去。这个摊位，点了个小份的。哦，我们还没做好。好了。哪个饼啊？这个。糯米饭。这个啊？啊，这个功夫肥饼，好几种口味。菠萝、香蕉、葱油，香蕉的吧？香蕉的吧？香蕉的好吃吧？香蕉的。呃，香蕉的。香蕉十五。行，好的。十五元。哦，这上面已经有饼了，刚才都没看到，非常薄。边切点。一次收款十六元。再过上街，切一下。妈妈姐，我妈吃那脸呀，现在去买我的。香辣烤蹄、老潼关肉夹馍、炒饭、炒面、炒河粉、螺蛳粉，我来个炒饭吧。来个鸡蛋火腿的炒饭。鸡蛋火腿炒饭。啊。我前面还有几个。我前面还有几个。好的。呃，好的。哪个美眉还超？哦，一一次超超两个。哦，一次超两个。超一个。啊。那忙了，超不赢。啊。我妈都快吃完了，你不想喝吗？喝的。嗯，我我点个喝的。老板来个这个梨汤吧。老板要什么味道的？就来个这个传统的烤梨吧。好的。十块钱。对，十块钱。啊。烤梨。来这个呢，还是？啊，现在喝吗？还是在喝？呃，对，现在喝。现在喝吗？啊，现在喝。来这个没有沸腾的吧？行行，可以。需要切一下吗，哥？哦，行，切一下吧。一小桶，我就吃这两样啊。火腿、鸡蛋、白菜、豆芽。炒饭，嗯，这确实好喝呀。里面还加了枸杞、银耳。哎呀，好吃吧？好吃吧一整个梨切碎了，把盘还回去。老板，这个盘拿过来了，老板。啊啊，没事。行，正式饼呢，就拍到这里吧。我现在在成都的凯德天府。
，现在是中午十点五十，我准备吃个饭。刚照完这里啊，刘慈欣科幻漫画宇宙主题展，在里面呢拍了一些片段。刘慈欣呢是著名的科幻作家呀，《三体》和《流浪地球》啊，都是他写的。里面呢有五大展区。现场氛围感十足啊！进来的话会发个手环，还发本册子，可以在这上面盖章留念。墙上的漫画是根据刘慈欣的作品呢、啊、画的，有几百幅。哇，这个场景特别逼真，根据刘慈欣作品呢、啊、复原的。看地面。像不像到了外星球？球形闪电。另一个卡张的地方，在里面逛了一个多小时。现在去吃饭呢。商场的负一层啊，一般是餐馆，顶层一般也是。它这个顶上是个大屏幕。这个还挺有创意，它这个看，这还有机器人呢。你好，你好，听不懂我说话呀？楼梯侧面是大屏幕，徐大勺烧卤拌粉，要不就吃这个吧，在 B 一层。找个电梯下去，宽菜大米先生，一碗酸辣粉，百年重庆馄，老街撑盘麻辣烫，雷饭，没看到徐大勺啊？啊，你要问一下，徐大勺是在这一层吗？你知道吗？徐大勺在哪？那边吗？不是，那边。好了好了，谢谢。在这儿呢，价格表：肉臊土豆泥拌粉，除了拌粉呢，还有拌饭。点了个鸡米芽菜土豆泥拌粉，这些料可以自己加的。辣椒、香菜、萝卜、葱花，这儿根就不加了。榨菜，这个叫不上名字。豆和玉米，黄豆，这个我喜欢，多加点。这个是十八，还点了个糖心蛋，五块钱，打碗汤。鸡米芽菜，土豆泥，拌粉。拌一下，糖心蛋，哎呦，这么嫩呐、啊，一夹就碎了，上面还撒的芝麻，土豆泥夹杂在粉中，口感非常好。这个视频呢，就拍到这里了。我现在在成都的青羊区，现在是晚上六点十一。
带着一家人一起去吃晚饭呢。旁边呢，新开了一家餐馆，叫罗湖成都，家宴馆。网上啊，团购的套餐，去那吃，就这里了，在二楼呢，找一下路口啊，好像是从这边进，外面有位置，但是外面有点冷。哎，你好，几位呢？呃、啊，三个，三个大人，一个小孩。哎，这边请。啊。里面暖和呀。上面还挺大，就这个位置吧，还可以吧？就这个位置，正好能看到窗外。去验一下券了，因为网上团购的嘛。套餐包含四个菜，两个燕窝丝，不够的话我们再加呀。哦，这是那个两个燕窝丝，啊，对。哦，这个是什么？我要盐火。哦，把那个。呃，看着有用。手打手打。哦，这个是回锅肉是吧？哎，不是。哦。南香碗。哦，南香碗，这个是什么做的呢？嗯、呃，它是猪肉。猪肉啊。哎。啊、哦，这这个店特色，皮蛋，好的，行。这个烧个三分钟。哦，三分钟，好的。这就。花卷了，有点类似咱们那个花卷，但这个丝儿比较多，好软啊！给油油吧，嗯，给油吃呀，又带点甜味这个是，土豆，高山土豆，肉肉拿个那个来，看一下这些菜的名字啊，手工燕窝丝、小炒高山土豆、烧焦拌皮蛋、黑猪肉回锅、非遗蜀南香碗，哎，还蛮好吃的，土豆锅巴一样啊，高山土豆，嗯，我也喜欢，好，你好，好，米饭这样的。好呀、啊，嗯，吃了吗？啊，还还有一个回锅肉。嗯，回锅肉吗？行，打开吧。啊、哦，不是回锅肉啊。啊，还有一个回锅肉啊。香碗，露露，这有点像你妈妈做的那个，这叫什么来？啊，有点像圆子，好像就是那个，是吧？它只是叫法不一样。嗯，啊，就是，哎，不是，味道有点区别。嗯，好香啊！旁边店的海带，烧焦皮蛋。底下店的这是什么？好像是茄子。啊？哦，你这也可以吃，茄子。它这分量可以啊，咱三个人就够了，是吧？不用加了。还有个回锅肉吗？嗯，还有个黑猪肉回锅肉。嗯、齐了，好的好的，回锅肉、嗯。这个菜比较下饭。啥、啊、呀呀？不怎么苦啊。这茶茶水呀、啊？不是茶呀，你看这个。都不知道飘的什么，一点都不苦，啊，又不能喝，算了，不给油。我去倒点白开水吧，我看看，先放旁边，凉一下。慢点喽，离油油远一点。行，放你这边吧。好。这也是个汤菜呀，我就不喝汤了吧，露你尝一下，里面还有这个。豆腐，可以吧？可以啊。行，正式评价，就拍到这里吧。我现在成都的地铁站里，现在是中午十二点二十八，我准备吃个饭。
，这是十九号先生的一个站，凤溪河站。这条线呢是前段时间呢开通的，全长六十多公里，这边拦起来了。这列车比较短，四节编组的。内部也和你见到的其他的地铁不一样，看，软座，还有放行李的架子。因为这条线呢是通往机场的，这条线的一头啊是金星站。另一头，这条线连接了成都的两个机场啊。蓝灰色的这一条啊，就是十九号线，中间经过双流机场，继续走，继续走，终点呢是到天府机场的，到了一个站，我往金星那边走啊，因为快到终点站了，所以人不多。金星站旁边呢是四川艺术职业学院，学校旁边啊，一般吃饭的地方比较多，就去那吃啊。现在跑到地上了。黄石站。下站呢就是终点站了。前方到站是本次列车的终点站，请请带好随身物品，准备下车。这边有列地铁要发走，请往车厢中部走。这是我刚坐的那一列，他从前面换向，看一下能不能看到换向啊？可以的，看到了吗？直走，然后这有个弯的，这样拐过来就换到这条铁轨上了，还有一分钟就过来了。他这个间隔时间是五分钟，哦，四五分，四分钟。地铁啊都是非常准时的。学院在那个方向。学校的大门，四川艺术职业学院，很多学生提着饭回来。吃什么好呢？黄焖鸡米饭、杨国福麻辣烫、辣到抄手，要不就吃抄手吧。价格表还有小面和干拌面、干拌抄手、红味抄手，这么多品种啊！风味汤面、加臊子抄手、辣子鸡抄手、原汤抄手、过桥抄手，看一下这个过桥抄手什么样啊？小份八，中份十，大份十二，就来个中份，点好了。泡菜自取，萝卜，抄手，蘸着蘸料吃的。四川呢，把馄饨叫抄手。因为形状啊，像冬天的时候啊，双手抄起来的样子。二德米，直接吃一软蛋了。我们山东老家叫馄饨，广州叫云吞，湖北叫包面，新疆叫曲曲。行，这个视频呢，就拍到这里吧。我现在电子科技大学。现在是下午三点十二，来这赏银杏啊！
，开车带着一家人过来的。校园里可以停车，挺方便的。电子科大有三个校区，我们是在清水河校区。这个大学还比较好的，既是九八五，也是二幺幺工程大学。哇哦，看多少人！今天大晴天呢，正好晒太阳。悠悠牵着已经能走了。自己走，宝宝我丢了，我丢了哈。乖，哎呀，现在自己还走不了，自己只能走几步。哎哎哎，自己走啊，自己走，自己怎么那么懒？还是要牵着走才行。来，自己走，宝贝。他要牵着，走吧，走吧。呃，我车上有个垫子。啊、哦，什么垫子啊？就铺地上的，还没用过呢。要要不了，拿下来。要不要去拿？在这坐一会儿，要不站着也累呀、啊。去拿吧，是吧？去拿吧。行，我去拿吧。不远，不远，就在这个，我从这边绕过去。去拿吧。啊。车上也有这种桌子和板凳。不过我没有那种拖东西的车呀，要徒手拿的话不好拿，我就只拿那个垫子吧。嗯、看，这是桌椅，这就不带了。睡袋，各种车上的手机支架。垫子在这儿呢。校园比较大，其他地方啊就不带在这儿了呀。我们主要是来看银杏的。会有银杏节，那个地方有个大牌子，不知道上面写的什么。我先把这个垫子送给他们，然后过去看一下。银杏节期间呢，这个大学是开放的，校外的人呢是可以进来的。回来了，这是不是那种防潮防水的？是吧？是。哎呦。悠悠，行了，悠悠，上来吧。你们在这待着，我去那边看一下。这是清水河校区的主楼，传承城电体育精神，拼搏奋进新征程。电子科技大学第十二届银杏节。该吃奶了，也要。你妈又哪里去了？喝我奶奶，喝我奶奶，我来倒。喝我奶奶，我来倒。爷爷，快来！爷爷，你看。行。这视频呢，就拍到这里吧。我现在在成都人民公园地铁站的出口，现在是晚上五点四十一，我准备吃个饭。有网友说，人民公园附近的快餐店呢不错，物美价廉
，去找一下。他说在东北门边上，这是东。当当当，在四川听到当当当啊，就是卖麦芽糖的。青、嗯、团，这三个味儿啊？啊，六呃五个味儿，那你不要肉的，也不要肉。五个味儿、嗯。这条街上好多摆摊的。一斤半。一斤半吗？哎，这么多了。哎，四十五块钱。这是黄豆粉吗？我半了就拿不出来了。有要的吗？分给分一半。哎，你还要吗？分分给你一半。哎，那个好像是黄豆粉，旁边的花灯。成都啊，有种特色美食啊，三大炮。那个是用糍粑，在黄豆粉里这样转一圈做的。大家来成都旅游啊，去锦里的话，能吃到。这就是东北方向了，有座假山。我来当你的电灯泡。应该就在这附近。没看到呢。啊，你要附近有没有快餐店？快餐店。有啊，这里吧，这里。往前走啊。好了好了，谢谢。卖馕的，六块钱一个。还有烤串，手抓饭，今天去过新疆，都吃过了，感觉不太对，这边不像有快餐店呢、啊，是这些店中的一家吗？麻辣烫、牛肉，哎呦，这边好多人排队呀、啊。过去看看是不是那家快餐店呢？不是，这是个火锅店呢，川派鲜切牛肉火锅，牛肉饼哦，排队是买这个牛肉饼的呀。那我今天晚上就吃牛肉饼吧。那个快餐店呢，没找到位置啊。这还有牛排面，吃碗牛排面加个牛肉饼，牛排面卖完了呀。这还有什么特色点的？啊，那就来个红烧牛肉面吧，点个小份吧，再来个那个饼，一共二十五，在里面买不用排队呀、啊。你看我这个先放这，不要收走。啊，行，我先给大家拍一下这个饼的做法。哇，这么多做饼的师傅。每个人负责一道工序，这样可以提高效率。我就做个，这个包菜可能不太好吃的，不得那个。我就是包菜呀。金黄酥脆，肉馅十足，在后面的锅里这样煎的。这边也是做的。六块钱一个，哇，这个饼厉害了，超过一亿人吃过的牛肉饼。我的面，这么大一碗，红烧牛肉面。有点小辣，外面酥酥的，好香啊！里面是葱花肉馅，味道确实好。曲汤醋，面汤。记录有零二四号顾客取餐。行，正式饼呢，就拍到这里吧。